Odcinek powstał przy współpracy z Giżyckim Centrum Kultury. Jesteśmy na Mazurach i spróbujmy powlogować trochę też dla widzów z zagranicy z angielskimi napisami. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek będzie Wam się podobał i że prześlecie go dalej do swoich znajomych. Teraz moje odcinki najczęściej będą nagrywane gdzieś z Polski, z Europy i mogą być ciekawe myślę, że dla nas, ale i też dla tych spoza Polski dla obcokrajowców. Zdecydowałem się na te napisy, ponieważ przyjaciele z Ameryki bardzo mnie o to prosili, namawiali, zachęcali, żeby mogli też troszeczkę zaznać tych przygód, które ja przeżywam. Dzisiaj wipowskie zwiedzanie tak. fortu, fortu, tak było napisane, fortu, e, twierdzy, e, bojen. I tutaj mamy taką mapkę, jak ona wygląda z zewnątrz, jeszcze na, jak wygląda tak z góry, jeszcze myślę, że dronem Wam pokażę. I zobaczcie, taka ciekawostka, że ta twierdza powstała pomiędzy trzema jeziorami. Pierwsze, tam mamy drugie i trzecie, po to, aby wojska rosyjskie nie mogły sobie przejść w głąb. Rusów, bo to były jeszcze dawne te czasy. Ja lubię, uwielbiam takie klimaty militarne bardzo, a idziemy dalej, już jestem podekscytowany. Jak podaje Wikipedia, twierdza Bojen, twierdza w kształcie gwiazdy, będąca ważnym obiektem strategicznym, blokujący. Najważniejszy punkt każdej twierdzy to nie jest tam skład amunicji czy coś takiego. To jest toaleta. Proszę bardzo, jedna, druga i to było dla elit, czyli dla oficerów, dla ważniejszych e, e, ludzi. A tu mamy, proszę bardzo, zbiorową. Jak pamiętam, byłem w Pompejach, tam też mieli takie toalety i one często miały tu na środeczku e, wodę i kaczki, że jak ktoś tam zbyt śmierdząco albo coś, to zganiało się na kaczki. Proszę bardzo. E, w Malborku, jak pamiętam, też byłem, to na to mówili Gdańszczanka jakoś tak, e, aby po prostu e, zniesławić mieszkańców tego miasta. Po prostu było to negatywne, negatywna nazwa toalety. Proszę bardzo. Oficerowie, reszta wojska. W ogóle, jak się dowiedziałem, to rakiety, armaty, bo ta twierdza była artyleryjska, miały zasięg, przypomnijmy czasy, że to pierwsza wojna światowa, na 8 km. I stąd można było bronić całe miasto Giżycko. Bardzo ciekawa informacja. W ogóle doszło tu do takiej bitwy, e, kiedy niespełna 4 tysiące żołnierzy pruskich musiało odpierać atak 30 tysięcy żołnierzy rosyjskich e, i w pewnym momencie generał stwierdził, że skoro nie jesteśmy w stanie się obronić, bo mamy tak małą liczbę ludzi, to zaczynamy atakować. I tak po malutku, jak kmicic jeszcze wtedy na Litwie, podchody robili, atakowali i wtedy Rosjanie myśleli, że jest tu około 10 tysięcy prusaków. O. To co tu widzicie to stacja gołębi pocztowych i w taki oto sposób wysyłano smsy. Do gołąbka przyklejało się informacje i sobie leciał na przykład gołąbek do e, twierdzy krzyżackiej, która jest tutaj poniżej, gdzie tam na przykład główny dowódca właśnie e, tego fortu e, mieszkał. I tak wymieniano informacje. Nie wiem, szkoda tym uczyć, ale kompletnie zapomniałem i czuję się trochę tutaj jak na lekcji historii, naprawdę. 
jest wesoło. Mnie w ogóle zawsze takie tematy e, militarne interesowały. I teraz ponad hektarowa twierdza, a, którą chodzimy i chodzimy, i szczoły nie możemy, a, stała się moją lekcją historii. Most był burzony dwa razy, podczas pierwszej i podczas drugiej wojny światowej. To pierwsze zburzenie, to ruskie uciekali, no to musieli zburzyć. A drugi raz mieszkańcy zburzyli ten most, ponieważ bali się grabieży ze strony armii e, niemieckiej. No i musieli e, zatrzymać po prostu swego wroga, żeby ich nie okradł. E, fajny most. Bardzo to w ogóle klimatycznie. Ten bunkier za moimi plecami jest, była to polowa e, kwatera Himmlera, e, jedna z takich głównych postaci e, III Rzeszy, jedna z bardziej bestialskich można by powiedzieć. No i teraz pozostałości tutaj takie zostały. E, nawet można wejść do środka, tylko że słabo, tam będzie pewnie ze światła. Wczoraj zwiedzanie takie bardziej militarne, teraz idziemy zobaczyć w ogóle Giżycko, e, tak na nogach. Niestety w samą żółtą strefę się wpieprzyłem z tej Ameryki i niestety na zewnątrz trzeba w maseczkach. Moja jest taka trochę porysowana, bo znalazłem po prostu w kieszeni, jeszcze ją w Stanach gdzieś miałem. E, chyba w praniu, jak spodnie wrzuciłem, to mi została. Ale dzień zaczynamy od... Wieży ciśnień i kawy na wysokości. Jak na polską stolicę żeglarstwa to za ma ma bardzo mało tutaj turystów i ludzi, no ale to dlatego, że jestem tu poza sezonem. Tu jak widzicie budy nawet z lodami pozamykane. E no i po prostu no, na łódkę teraz nie pora, bo jest tu chłodno. 
zimą podobno nawet te jeziora zamarzają, chociaż jeszcze nie mogę w to uwierzyć, bo w końcu Polska to tropikalny kraj i tu w sezonie nie widać zupełnie wody, bo same żagle. Nie wiem jak to będzie wyglądało latem, ale zdecydowanie polecam Wam to miejsce odwiedzić. Już jest fajnie, nawet bez tych żaglówek, a może być jeszcze fajniej. Tą dziurkę, którą zobaczyliście, to nie jest przypadkowa dziura na drodze, na moście, a jest to dziurka, która służy do obracania tego mostu. To jest most w centrum Giżycka, który jest drugim w Europie, są tylko dwa takie w Europie, mosty obracane ręcznie, więc w tą dziurkę wsadza się pręcik, się kręci, się kręci, się kręci, no i most się tak tutaj na bok przesuwa. W sezonie są określone godziny, gdzie przychodzą turyści oglądać to i łódki mogą kanałem przepływać. Teraz poza sezonem na telefon się dzwoni, halo, płynę, i most się obraca. Niestety przyszliśmy chwilę za późno, akurat się szlabany podnosiły, no i nie zobaczymy jak ten most się obraca. Ten most waży 100 ton i może otworzyć go jeden człowiek, kręcąc tą korbką, o której Wam mówiłem. No i ciekawostka, most w 1890 którymś tam roku, dokładnie teraz nie pamiętam, został zepsuty i odbudowany przez inżynierów z Zielonej Góry. Tak więc, wiecie, często Wam mówię o Zielonej Górze, ten most został odbudowany przez Zielonogórzan, inżynierów z Zielonej Góry. Taka ciekawostka. Widzę, zostaliśmy zaatakowani przez kaczki. Przez gołębie. Gołębie. Dobra, ale, ale do, do rzeczy, zobaczcie co to jest. Kaczkomat? <grych> Tutaj wrzuca się dwa złote w tą złotówkę i można sobie wziąć karmę dla ptaków, dla kaczek i je nakarmić. Miasto to wprowadziło, ponieważ podobno chleb jest niezdrowy dla kaczek. Od chlebka dla kaczek bolą brzuszki. Bo one są gluten free, na pewno. Zawsze jak, zawsze jak przyjeżdżam do Polski, z jakiegoś z Ameryki przeważnie, to wszystko mi się wydaje tutaj małe, no bo w Ameryce wszystko jest duże. Prosto z młynka, kawa, w kawiarni prosto z młynka e, i ten rozmiar kawy. Zawsze jest dla mnie przerażający, jak ja często to widzę, to zamawiam dwie, ale zobaczymy jak smakuje tutaj. Dla niektórych, co wiedzą o co chodzi, zamówiłem Americano, nie dlatego, że czuję się tak amerykańsko, tylko dlatego, że ją lubię po prostu. Dobra kawa, tylko mała, ale to jak wszędzie. Dajcie mi znać jak się Wam podobał pierwszy odcinek z Polski i czy takie w ogóle odcinki mają sens, no i co myślicie o angielskich napisach w filmie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i może podzielcie się tym filmem ze znajomymi. MM w podróży, dużo zdrowia, dużo zdrowia. Thank you.